ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு பிகினர்ஸ் குக்கிங் ஏ டு ஜி சேனல் இல்லை நீங்கள் பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னதுன்னா காடை பிரியாணி இது எப்படி ரொம்ப டேஸ்டியாக செய்கிறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இது ரொம்பவே உடலுக்கு நல்லது நல்ல குளிர்ச்சியை தரும் இது சிக்கன் பிரியாணியை மாதிரி ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் இதை எப்படி சுலபமாக செய்கிறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க இதுக்கு இன்னைக்கு நான் மூணு காடையை கிளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது கிட்டத்தட்ட முந்நூற்றி ஐம்பது கிராம் வெயிட் இருக்கும் அப்புறம் பாஸ்மதி ரைஸை முந்நூறு கிராம் பாஸ்மதி ரைஸை அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி வாட்டரில் ஊற வச்சு இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலையும் ரெண்டு மூணு கருவேப்பிலையும் நான் எடுத்துக்க போகிறேன் என்கிட்ட புதினா இல்லை உங்ககிட்ட இருந்தால் புதினாவும் எடுத்துக்கோங்க ஒரு மூணு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு மூணு ஸ்பூன் நெய் ரெண்டரை ஸ்பூன் ஆயில் ஒரு பெரிய பிரியாணி இலைய பிச்சு போட்டு வச்சுருக்கேன் ரெண்டு கிராம்பு ஒரு சின்ன பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் ஆறு ஏழு முந்திரி பருப்பு ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தையும் மூணு பெரிய தக்காளியையும் நீள நீளமாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் மூணு பச்சை மிளகாயை குறுக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஹாஃப் கப் கர்டு எடுத்திருக்கேன் இப்போ வாங்க காடை பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் பண்ணிட்டு குக்கர் வச்சுட்டேன் குக்கர் நல்லா சூடானதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தென் நம்ம மூணு ஸ்பூன் அளவு நெய் எடுத்துக்கிறோம் அதையும் இப்போ ஆட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா சூடானதும் ஒரு பிரியாணி இலை ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் தென் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ஆரியில் முந்திரி பருப்பை இங்கே ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை நில நிலமாக கட் பண்ணதை ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு முந்திரியை ஃபஸ்ட்டே ஆட் பண்ண வேணாம்னா நீங்கள் அதை பேஸ்ட்டு மாதிரி பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம கேர்டு ஆட் பண்ணுவோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அந்த முந்திரி பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் ஆட் பண்ணதும் சால்ட் ஆட் பண்ணால் சீக்கிரமே அது நல்லா வதங்கிரும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா கோல்டு கலர் ஆகிற வரைக்கும் குக் பண்ணுங்க இப்ப ஓரளவு கோல்டு கலர் வந்துருச்சு நம்ம இப்ப நீண்ட நீளமாக கட் பண்ணி மூணு பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சிருக்கோம் அதை இங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க காடை பிரியாணி ரொம்பவே ஈஸிங்க சிக்கன் பிரியாணி மாதிரி தான் செய்கிறது இது ரொம்ப வேகிறதுக்கு டைம் எடுக்காது ஸோ நீங்கள் ரொம்பவே டக்குன்னு செஞ்சிடலாம் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க மூணு பெரிய தக்காளியை ஆட் பண்ணலாம் நீள நீளமாக கட் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் தக்காளி நீள நீளமாக கட் பண்ணாதான் இந்த பிரியாணிக்கு பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் தக்காளி நல்லா மைமையாக பேஸ்ட் ஆகிற வரைக்கும் வேக விடுங்க தக்காளி நல்லாவே சாஃப்ட் ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் எடுத்து வச்சுருக்க மூணு ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணதும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அப்போ தான் அந்த இஞ்சி பூண்டோட எசன்ஸ் எல்லாமே நல்லா இறங்கும் நல்லா எண்ணெய் நெய்லாம் நல்லா ஓரத்தில் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு ரொம்பவே நல்லா வதங்கிடுச்சு வெங்காயம் தக்காளிலாம் நல்லாவே கம்ப்ளீட்டாக சாஃப்டாகி பேஸ்ட் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மசாலா பொருளெல்லாம் ஆட் பண்ணலாம் 
ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆட் பண்ணோடனே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுறேன் நீங்கள் ஒவ்வொரு மசாலாவாக ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க மொத்தமாக எல்லா மசாலாவையும் ஆட் பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு அடி பிடிச்சிரும் ரொம்பவே கெட்டி ஆகிடும் ஸோ ஒவ்வொரு மசாலாவை ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க நெக்ஸ்ட்டு நான் பிரியாணி மசாலா ஆட் பண்ண போகிறேன் இது நான் வீட்லேயே செஞ்சது உங்களுக்கு பிரியாணி மசாலா எப்படி செய்கிறதுன்னு வீடியோ வேணும்னா எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியப்படுத்துங்க நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ நாலு ஸ்பூன் அளவு பிரியாணி மசாலா நான் ஆட் பண்ணுறேன் பாருங்க அந்த ஓரத்தில் நம்ம ஆட் பண்ண நெய்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்து நல்லா வதங்கியிருக்கு ஸோ பார்க்கவே ரொம்பவே அழகாக இருக்குங்க பிரியாணி மசாலா ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் மொத்தமாக எப்பயுமே ஆட் பண்ணிடாதீங்க மசாலாவை ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப கெட்டி ஆயிரும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மசாலா ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க நல்லாவது மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணுறேன் நம்ம காரத்துக்கு ஏற்கனவே மூணு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் பிரியாணி மசாலாவில் கொஞ்சம் காரமும் இருக்குது ஸோ நான் கம்மியாக தான் ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் நீங்கள் கூடவோ குறைச்சோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் நான் தனித்தனியாக மசாலா ஆட் பண்ணனால தான் எனக்கு ரொம்ப கெட்டியாகாமல் அடி பிடிக்காமல் இருக்குது பாருங்கள் இன்னும் அந்த ஓரத்தில் கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த ஆயில்லாம் தெரியுது ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலையும் ரெண்டு மூணு இலை கருவேப்பில் ஆட் பண்ணுறேன் உங்ககிட்ட புதினா இருந்துச்சுன்னா அதையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எங்கிட்ட இல்லை புதினா போட்டால் இன்னும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ நல்லா அந்த மசாலாவோடு சேர்த்து இதையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஆயில் எதுவும் ஆட் பண்ண தேவையில்லை ஆட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த கேர்டில் இருந்து ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவு நல்ல கெட்டியான கேர்டு ஆட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் பிரியாணி ரொம்பவே நல்ல டேஸ்டியாக இருக்கும் என்னோடது நல்ல புளிப்பாக இருந்துச்சு அதனால் நான் நாலு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் ஆறு ஸ்பூன் அளவு கூட ஆட் பண்ணலாம் ஆனால் ரொம்பவே நல்ல கெட்டியான கேர்டாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அந்த மசாலாவோட அந்த கேர்டை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஓரளவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் கேர்ட் நல்லா செட் ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம காடை ஆட் பண்ணலாம் நான் இன்னைக்கு மூணு காடை முந்நூற்றி ஐம்பது கிராம் இருக்கும் இதை நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சு க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம காடை ஆட் பண்ணலாம் காடை ஆட் பண்ணதும் அந்த மசாலா காடையோட எல்லா சைட்லேயும் போகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அந்த மசாலா காடைக்குள்ளே உள்ள எல்லா சைடும் போய் நல்லா செட் ஆகும் நீங்கள் சாப்பிடும்போதும் அந்த உரப்பு உப்பு எல்லாமே அதில் இருக்கும் ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு காடையை மட்டும் வேக வைக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு தேவையான அளவு வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி ஒரு கிளாஸ் வாட்டர் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஒரு கிளாஸ் வாட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உரப்பு உப்புலாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சாதாரண மூடி மொ போட்டு மூடியும் வைக்கலாம் இல்லாட்டினா குக்கர் மூடியவே போட்டு விசில் வைக்காமல் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் வரைக்கும் வேக விடுங்க ஆயிடுச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் காடை எப்படி வெந்திருக்குன்னு பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்திருக்கு பார்க்கும்போதே தெரியுது நல்லா உப்பி வந்திருக்கு ஸோ இது சிக்கன் மாதிரி தான் ரொம்ப டைம் எடுக்காது வேகிறதுக்கு மட்டன் மட்டும்தான் ரொம்ப நேரம் ஆகும் வேகிறதுக்கு அதனால தான் நம்ம இதுக்கு விசில் எதுவும் வைக்கலை நல்லா வெந்துருச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த பாஸ்மதி ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி முந்நூறு கிராம் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருந்தேன் முந்நூறு எம்எல் வாட்டர் ஆட் பண்ணேன் நான் திரும்ப வாட்டர் எதுவும் ஆட் பண்ணலை எனக்கு ஆல்ரெடி தண்ணி போதுமான அளவு இருக்குது ஸோ நான் இப்போ பாஸ்மதி ரைஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணிவிட்டு 
மூடி வச்சு ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டு எடுக்க போகிறேன் நான் சொன்ன குவான்டிட்டியில் செஞ்சால் நீங்களும் இதே மாதிரியே அளவு எடுத்துக்கோங்க வந்துருச்சு ப்ரெஷர்லாம் போயிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் பாருங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு ரைஸ் நல்லா குக் ஆகி அந்த மசாலா எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக செட் ஆகிருக்கு அவ்வளோ அடி பிடிக்கவே இல்லை ஸோ எனக்கு நான் ஆட் பண்ண அளவு வாட்டர் கரெக்டாக இருந்திருக்கு பாருங்கள் நம்மளோட காடை பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வேற ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டு பார்ப்போம் கண்ணாடி பவுலில் நம்ம செஞ்ச காடை பிரியாணியை எடுத்து வச்சுருக்கேன் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் நான் டெக்ரேஷனுக்காக லைட்டாக கொத்தமல்லி எல்லாம் தூவிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா தூவிக்கோங்க இல்லாட்டினா விட்டுருங்க ரொம்பவே மசாலாலாம் மிக்ஸ் ஆகி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக வந்திருக்குங்க நீங்களே பாருங்கள் பண்ணலாம் நான் சாப்பிட்டு ரெடி ஆகிட்டேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பிகினஸ் குக்கிங் ஏ டு ஜி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்